Evet, hepinize tekrar merhabalar. İçimden geldiği gibi haftasında devam ediyoruz. Size ben aslında anlatırken bir bilginin ışığında kendi hayatımı dönüştürmemle alakalı deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu bilgiyi de daha önce aslında videolarımızda anlattık. Bununla alakalı deneyimlerimizi paylaştığımız videolar oldu. Prensipler hayatımızı aslında tamamen değiştirme konusunda %100 işleyen birer kanun. Bu kanunları hiçbir zaman yok sayamayız. Görmesek de, bilmesek de, o köy bizim köyümüz diye bir şarkı vardı ya. Yani gerçekten görmesek de, bilmesek de o her zaman bizler için işliyor ve işlemeye devam ediyor. Çünkü dünyanın sistemi içerisine dahil olan prensipler onlar. Onlar sonradan üretilen, sonradan var olan, sonradan işte çıkartılmış herhangi bir şey değil. Bu sistem içerisinde insan varlığının yaratış, yaratılışıyla birlikte bizlere verilen aslında birer e, güç diyebiliriz. Hani böyle e, filmlerde olur ya çizgi filmlerde böyle özel bir gücünüz olur. içinizde böyle ışıl ışıl parlayan alevler içerisinde böyle güçler olur. Potansiyel diyebiliriz ona. Hepimizin içinde aslında o var. Dedik ya ruh parçasıyız. Allah'ın yaratmış olduğu ruhların birer parçasıyız. Ruh olarak Allah'a bağlıyız. Yani yaratıcıya bağlıyız. Şu kadar zerre kadar bile bir parçasının ondan bu beden içerisinde olması demek bile çok büyük bir şey. Yani bu sistemi yaratan varlığın bir parçası içimizde var. Demek ki biz de bir şeyler biliyoruz. Ama neyle bakarsak biz o bilinen şeyleri görebiliriz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bakmak var, bakmak var. Görmek var, görmek var. Yani kelimelerin ötesinde bambaşka işleyen şeyler var aslında. Bunlar da elle tutulur bir şey olmadığı zaman çoğumuz için çok fazla hayatımızı entegre etmek istemediğimiz şeyler veriyor. Benim de mesela öyleydi. Yani insan istiyor ki dertlerinin, sıkıntılarının ya da isteklerinin çözülebilmesi için daha mantıklı, daha fiziksel, daha böyle hani akla selim olan şeylerin olması lazım ki anca o şekilde ona inanıp gidelim. Şimdi aklı selim demişken insanın kendi kafasında tasarlamış olduğu aklı selimlik durumu da var. Son zamanlarda hepinizin görmüş olduğu, duymuş olduğu bu dolandırıcılık mevzuları çok aşırı derecede fazla değil mi? Teknolojinin aslında büyümesiyle birlikte bu dolandırıcılık sektörü gelişti diyebiliriz. Artık birçok şeyimiz online. Online alışveriş yapıyoruz, kartlarımız yani fiziksel olarak paraya temas etmememize rağmen hep sürekli bir şeyler harcıyoruz. Elimizde bir kart var onunla gidip bir sürü şey harcıyoruz, çalışıyoruz. Para elimize geçmiyor, karta yatıyor, karttan direkt harcıyoruz. Yani paraya dokunmadan aslında o para geliyor gidiyor. Yani bu bir yönden iyi olabilir. El kiri zaten pislenmiyoruz, sağlık açısından çok iyi. Hiçbir şekilde temas etmemek daha iyi. Ya da gerçekten daha farklı bir yönden bakabiliriz buna. Biz Çalışıyoruz, çabalıyoruz, ediyoruz ama hiçbir şekilde çalışmamızın karşılığı olan maddiyata fiziksel bir şekilde dokunamıyoruz. Şimdi arkadaşlar dolandırıcılık dedik ya dolandırıcılıkta yani insanlar aslında hani şimdi dolandırıcıları böyle çok üst bir noktaya koymuşum gibi olacak ama gerçek manada bakarsak sizlerin bizlerin neye ihtiyacı olduğunu görüyorlar. Ve o ihtiyaç doğrultusunda size ihtiyaçlarınızı karşılamak adına belli vaatler sunuyorlar. Ve o vaatler sonrasında işte siz de şu, şu adımları yapın, şunları şunları yapın, bunlara bunları yapın. Karşılığında bu kadar para elde edin. Karşılığında bu kadar ürün elde edin. Bilmem ne elde edin vesaire vesaire. Bunları çoğaltabilirsiniz. Şimdi biz hani fiziksel istiyoruz ya her şeyi. Her şey elde tutulur olsun. Her şey mantıklı olsun. Hayatımızda bize böyle tek gelen bir teklif var. Mesela borcumuz var. Çok aşırı derecede borcumuz var. Ve bir anda telefonumuzun ekranında, bilgisayarımızın ekranında ya da haberde ya da bir yerde gazetede bir şey çıkıyor. Evet. 100 bin liraya getir. Bir ay içerisinde 500 bin TL al. Şimdi içsel bir şey diyor ki ya bu arkadaş nasıl mümkün olabilir? Ya da bu mümkün olsa insanlar bunu niye herkese yaptırmaya çalışsın? Yapar bir insan bunu. 100 veriyorsun, 500 alıyorsun. O bu kişi buradan gider. Neden? Benim parama ya da benim zengin olmama ya da benim dertlerimi çözmesine ihtiyacı var diye böyle aklımızdan aslında bilgelikle geçiyor ama sonra mantık devrediyor. Diyor ki bak diyor zaten borcum var. Kenarında kıyındaki son paranı da ver. Bak 100 binim var. 400 borcun var. Şimdi sen bu 100 bin 500 kazanırsan hem borçların bitecek hem de tekrar kenarda 100 bin kalacak. Bence çok mantıklı. Bir dene. 
Ya olmazsa? Ya olmayabilir ama işte denesem mi? Denesem mi? Şimdi burada kendimizi aslında onun olabileceğini sürekli inandırmaya çalışıyoruz. Sürekli. Sürekli. Bir noktada böyle tam inandığımızda zaten o adımı atmış oluyoruz. Ve bu noktadan sonra artık geri dönüşü olmuyor. Neden biz kendimizi hani gerçeğe değil de olmasını istediğimiz afaki şeylere programlıyoruz. İnandırmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ya biliyoruz. Bile bile yapıyoruz. Hani derler ya, ya biliyordum ama bir deneyim dedim oldu. E rakam o bu arada rakamlar temsili rakamlar. Bunlara takılmayın. 1 lirayı da aynı şey için. 1 milyon lira da aynı şey için. Hiç fark etmiyor yani. Bizim çalışma prensiplerimizin, zihnimizin nasıl çalıştığı, düşüncemizin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum sizlere. Yani inandırmaya çalışıyoruz kendimizi. Hep bir şeyler inandırmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten hep uzaklaşarak. Gerçeğe inanmak gibi bir gayemiz, bir isteğimiz yok. Ben diyorum ki size. Prensipler, yani üç prensip Allah'ın yarattığı bu sistem, Allah'ın vermiş olduğu bu fizik kanunu dünya üzerindeki bütün sorunları çözebilir. Nasıl ya? Bütün sorunları çözebilir. Yüzde yüz. Başarının en etkili ve en basit yollarından bir tanesi prensipleri bilerek hareket etmek. Çok net. Çok nettir. Prensipler sürekli işliyor. 7-24. Hiçbir zaman ona danıştığında seni yarı yolda bırakmıyor. Ve her an herkes için işliyor. Hiç fark etmiyor. Din, değil, ırk hiçbir şey ayırt etmiyor. Bugün yaşamda zorlandığın ne varsa... Prensipleri keşfederek bu yönde ilerleyerek tüm zorlukları çözebilirsin. Çok net, yüzde yüz, basit. Şimdi bunu duyuyor olmamıza rağmen bizim zihnimizde ne oluyor? Önemli olan nokta bu. Bu nereye dokunuyor? Benim ilk duyduğumda, Deniz bana bunu anlattığında bende şöyle bir şey oluşmuştu. Şimdi o dönem yaşamış olduğum belli başlı zorluklar vardı. İşte ilişkimle alakalı bir zorluk yaşıyordum o dönemde. Maddi anlamda işte korona girmişti. Maddi anlamda ne yapacağım konusunda zorluk yaşıyordum. İşte gelecek kaygısı vardı. Üniversitem hala devam ediyordu. Üniversite nasıl bitirebileceğim konusunda bir sürü soru işaretlerim vardı. Babamla mı çalışmalıyım, nasıl yapmalıyım vesaire falan derken böyle hayatımda bir sürü sorun vardı. Sorun yarattığım şeyler vardı. Ve Deniz bana bu bilgiyle geldiği zaman evet, bunlardan kurtulmak çok basit. İşte üniversite bitirmek çok basit. Para kazanmak çok basit. İşte ilişkilerindeki şu insanlarla olan ilişkilerinde, partner olan, partnerlerle olan ilişkinde işte değiştirmek, dönüştürmek, onları kendi hallerine bırakmak, kendi hallerine bırakmak çok kolay falan anlatıyordu böyle. Ya diyorum ki mümkün değil ya. Mümkün değil, mümkün olamaz böyle bir şey. Benim ne yapmam lazım? Benim orayı değil de benim zihnimi dinlemem lazım. Bir dakika Deniz, benim bir düşünmem lazım. Ben bu işten nasıl çıkarım? Para nasıl kazanırım? Üniversiteyi nasıl bitiririm? Katakulli yapayım? Tezi nasıl yazsam? Tezi şöyle mi versem? Hocalardan yalvarsam mı? Onu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Vesaire falan filan farklı yollara gidiyordum. Ve bu bende direkt zihnimi harekete geçiren bir eylem oluyordu. Bak çok basit bir şey var deniliyor. Çok basit bir şey var. Bunu yap. Ego ya da zihnim ya da düşüncem artık orada her ne giriyorsa devreye. Çok hızlı bir şekilde. Ya arkadaş bu kadar basit olsa zaten herkes yapar. Sen niye bunu yapıyorsun? Gel sen zihninle hareket et devam et. Alışmış olduğumuz şeyi yapmaya itiliyoruz. Alışmış olduğumuz şeylerle birlikte hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Bu da gayri ihtiyar çok normal bir şey. Ama bizim şans vermediğimiz şey şu. Her zaman şunu diyoruz. Bize inanmayın. Kendiniz test edin. Prensipler ışığında yönünüzü değiştirdiğinizde gerçekten hayatın yani dönüşmesini istediğiniz yerler, test ettiğiniz yerler basitleşiyor mu, basitleşmiyor mu? Bunu siz kendiniz karar verin. Yok arkadaş basit de etmiyor. Mümkün değil diyorsanız diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu sisteme pişlemeye devam edecek. Sen yer çekimine inanmıyorsun diye ah vah Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma yer çekimine inanmıyor. Arkadaşlar yer artık çekmesin. Biz Bizim foyamız ortaya çıktı. Yer çekimi diye bir şey yokmuş. Yer çekmeyecek bundan sonra. Değil, denmiyor. Sen ona inansan da, onu uygulasan da, uygulamasan da, ona karşı dirensen de, direnmesen de, onunla birlikte hareket etsen de, etmesen de kanun sürekli işliyor. Ve işlemeye devam edecek. Buradaki basitlik ne? Buradaki basitliği alarak hayatımızda nelere dönüştürebiliriz? Kendinize sorun bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben size daha iyi yardımcı olabilmem adına sizlerin zorlandığı noktaları yazın ki o noktalara değinelim. Hangi noktalarda zorlanıyorsunuz? İlişkilerde mi? Para kazanma konusunda mı? Sınav stresi mi? İşte çocukla bir aile yani bir aileniz var. Aile içerisinde yaşamış olduğunuz ilişkiler mi? Dış dünya mı? Devlet mi? Politika mı? Siyaset, savaş? Ne bileyim e, 
tatile gidememek, ev sahibi olamamak, araba sahibi olamamak, çalıştığınız işte mutlu olamamak ya da bunların negatif şeylerin yanına ya negatif şeyleri bir kenara bırakıyoruz. Hayatta istediğim her şey var. Her şey çok güzel gidiyor ama bazı şeyler eksik. Kendimi çok iyi hissetmeme rağmen tam olarak potansiyelimi yaşayamıyorum. Eksik bir şeylerin olduğunu her zaman hayatımda hissediyorum. Yani bir yerden bir yere gideceğim ama beni engelleyen çok fazla düşünceler var. Gibi gibi gibi gibi gibi. Artık içinizde ne varsa bunların çoğu benim kendi hayatımda deneyimlediğim şeyler bu arada. Onları paylaştım. Bunların dışında eminim ki bambaşka hayatınıza dönüştürmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz noktalarınız olabilir. Bir kere bunun ne kadar farkındasınız? Ki şunu söyledim ya. Bu bilgi artık o dönüştürmek istediğiniz, fark ettiğiniz sorununuz ya da daha iyi hale gelmesini istediğiniz her ne ise %100 dönüştürüyor. %100 sonuç veriyor. Ya yani %100'ün daha da üstünde aslında. %100, %200, %300, %400'e gidiyor. Çünkü bu bizim içimizde var olan bir şey. Bu sistemin içerisinde var olan bir şey. Dünya yuvarlak. Yer çekiyor. Su kaldırıyor. İster inan ister inanma. Prensipler işliyor. Bilgelik her daim bize yardımcı oluyor. Bugün bütün sıkıntıların içerisinde bakmış olduğumuz yönü değiştirerek ana gelerek hayatımızda ne yapabileceğimizi görüyoruz. Ama bütün sıkıntıların içerisinde bakarak o sıkıntıları çözemiyoruz. Yangın var mesela bir yerde yangın çıkmış bu yangın nereden çıkmış bu yangını nereden gidersem nereden yaparsam nasıl yaparsam söndürürüm vesaire falan filan diye bakmak yerine bu tarafa geçip oradan alıp oraya ne dökebilirsiniz ona baksak daha iyi bir çözüm olur değil mi daha basit bir çözüm olur yani yapabildiğimiz kadarını bizim e, yapabileceğimizin üstünde bir şey yapmamız gerektiği anda düşünce giriyor zaten devreye insan aslında o kadar potansiyeli olan, o kadar güçlü, o kadar e, her şeyi yapabilecek kudreti sahip bir varlık ki. Zihinle de yapabilirsin, bilgelikle de yapabilirsin. Ama ikisinin arasında bir fark var. Biri bizim okulumuzun altında temsil ediyor. Eforsuz yaşam, eforsuzluğu temsil ediyor. Bilgelikle yani basitliği temsil ediyor. Çok basit bir şekilde aynı hedefe ulaşabilirsin. Çok Zorlayarak da yine aynı hedefe ulaşabilirsin. Ve bu arada kimisi bundan haz alır. Ben böyle yaparak daha iyi hissediyorum. Ben böyle yaparak daha iyi hissediyorum. Herkesin içinde durmuş olduğu nokta farklıdır ama gerçek hiçbir zaman değişmez. Sen ondan haz aldığını düşünüyorsundur. Sen onu elde ederken çabaladın, gayret gösterdin, bir sürü şey yaptın. Çok fazla çok fazla çok fazla çok fazla şey yaptın ve sonunda elde ettin. Çok zorluklar çektin. Çok zorluklar çekerek oraya geldin. Çok zorluklar çekerek bir yere gelmenin çok büyük başarı olduğu her zaman bize anlatıldı. Ve onun öyle olduğunu inandık. Çok basit bir şekilde bir yerden bir yere geldiğin zaman kesin arkasında biri var. Kesin bir torpil kesin olmuş, kesin bu olmuş, kesin şu olmuş. Yaptası yapılıyor ve insanlar bizler bu düşünceler yüzünden kolay yolu hiçbir zaman tercih etmek istemiyoruz. Çok garip değil mi? Şaşırıyoruz değil mi? Ya yani insan kendine dayatılan şeylerin farkına varsa, gerçekten farkına varsa, nelerin empoze edildiğini, nelerin bilinçsiz bir şekilde bizim kontrolümüzde olmadan herkesin yapmış olduğu şeyler şekilde hareket etmeyi böyle hayatımıza vizyon olarak belirlediğimizi görsek. Evet işte bilinç seviyesi burada farklılık gösteriyor. Bilinç seviyemiz ne kadar yüksekse bunları fark etme oranımız artıyor. Bilincimizi yükseltmek için ise işte bu gerçeğin yönüne her daim dönmemiz gerekiyor. Bugün bunu prensiplerle yapabilirsiniz, işte maneviyatla yapabilirsiniz, daha bambaşka bilgilerle yapabilirsiniz. Fark etmez. Neyle bu gerçeği keşfetmeye, bu gerçeğe dönüyorsanız o yolu takip edin. O yol takip etmek size kazandıracaktır. Her zaman ve her daim. Evet, prensipler gerçekten... Herkes için işliyor ve işlemeye devam ediyor. Hiçbir zaman da bizden vazgeçmiyor ve bizi bırakmıyorlar. Dediğim gibi bu konuda e, yüzlerce video yaptık. Üç, geçen baktım 334 bu sanırım 335. videomuz olacak. Youtube üzerinde yapmış olduğumuz videolarda ki bunun daha niceleri Instagram hesabımızda vardı. Eski, eski Instagram hesabımız onu kapattık. Yeni bir Instagram hesabıyla devam ediyoruz. Orada da videolarımız var. Tabi bunların yanı sıra yapmış olduğumuz binlerce görüşme var. Bunların hepsi bir tecrübeyle aslında açığa çıkıyor ve yürüdüğümüz yolda bunu bedenleyerek açığa çıkartmış oluyoruz. Ve bunların yanı sıra son olarak da bir şey eklemek istiyorum. Bugün hani böyle anlatsam iyi olur dediğim bir şey vardı. Onu da sizlere anlatayım. Ondan sonra son e, görüşmeyi bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Bilinçli yaşamın yanında bir de sağlıklı yaşam getiriyoruz hayatımıza değil mi? Sağlıklı yaşam dediğimiz zaman insanlar 
hep böyle farklı noktalardan tutup şunu sağlıklı olduğunu, bunu daha sağlıklı olduğunu, bu şekilde yaşamın daha sağlıklı olduğunu gö- yani söylüyor. Bizler de tabii ki bir yönü seçiyoruz. Mesela ben sigara ve alkol içiyorum. Sigara ve alkol içerken ben kendime göre arkadaşlar kimseyi yargılamıyorum. Sağlıksız bir hayat yaşadığımı görüyorum şu an baktığım zaman. O zaman da aslında ufak tefek fark edelim ama onların bana keyif verdiğini, onlarla birlikte güzel bir şekilde yaşadığımı düşünerek o şekilde ilerliyordum. Ama sigara bana ve hayatıma gerçekten zarar veriyordu. Şimdi sigara sağlığa yararlı mıdır dediğimiz bir nokta var mı? Benim yok. Var olan varsa yine dediğim gibi buyursun yazabilir. Biz de öğrenmiş oluruz sigaranın faydalarını. Ama sigaranın sağlığa bir sürü zararı var. Şimdi sigarayı bıraktık. Mesela sigarayı bıraktım. Çok şükür. Alkolü bıraktım çok şükür. Ne oldu? Direkt bende gelişen şeylerden bir tanesi şu oldu. Arkadaşlar sigarayı ve alkolü bıraktım. Ben artık çok sağlıklı bir bireyim. Çok sağlıklı bir bireyim ve çok güzel. Tamam artık sağlıklı bir insan olarak yaşamama devam ediyorum dedim. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hepimiz sigarayı bıraktığımız zaman sağlıklı hissedebiliriz. Ama bunun yanında yani insan öyle bir varlık ki. Kendimizi çok çabuk doldurabiliyoruz. Kendimizi çok çabuk kandırabiliyoruz. Kendimizi çok çabuk olmak istediğimiz yerdeymiş gibi hissetme eğilimine gidiyoruz. Zihinsel olarak orada oluruz ama gerçekten gerçek ne? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Şimdi ben sigarayı bırakmış olmama rağmen kendimi sağlıklı hissederim. Evet sigara içtiğim halime göre sağlıklıyım. Ama biz neyi arıyoruz? Gerçekten sağlıklı kelimesinin arkasını tam doldurmamız lazım. İşte bu da bilinçle alakalı olan bir şey. Bilincimiz yükseldikçe bunlar da değişmeye başlıyor. Mesela ben sigara bıraktım ama hala dışarıda hamburger yemek, hamburger yiyorum, cips yiyorum, işte sağlıksız içecekler içiyorum, kola içiyorum, işte ice tea içiyorum, jelibon yiyorum, ne bileyim böyle sokakta saçma sapan yerlerde saçma sapan şeyler yiyorum. Şimdi bunlar zararlıdır, yararlıdır bunları asla tartışmayacağım. Benim bakış açıma göre bunlar şu anki bilincime göre gerçekten sağlıklı bir bireyin tüketmemesi gereken şeyler. Yani bilincimizi aslında aşağı düşüren şeyler sağlıksız şeyler. Yani alt seviyedeki şeylerin e, tüketimini sağlamak oluyor. Mesela bu hızlı yaşamdan bahsediyoruz değil mi? Yaşam o kadar hızlandı ki yani artık 60 yaşında 70 yaşında insanlara yaşlı demiyoruz. Genç gibi gözüküyor. Bundan 20 sene önce 25 sene önce bir insan 60 yaşına geldiği zaman çok üzüyorduk. Vaa Vah vah vah bunun bir ayağı bir çukurda yakında gider 60-70 sene yaşayan insanlara vay be arkadaşım ne kadar çok yaşadım diyordum değil mi? Şimdi ise yani geçen çarkı felek denk geldim. Cem Davran'ı gördüm yaşını merak ettim. 60 yaşında tam 60 yaşında ama 60 yaşında gibi gözüküyor mu asla ve hayır ben 30 yaşındayım. Kaç yaşında gösterdiğimi bilmiyorum ama kendimi hiç 30 gibi hissetmiyorum. Eskiden 30 yaşında insan gördüğümüz zaman böyle anca olmuş gibi oluyordu. Yani skala değişiyor. Aslında değişen şey ne? Şimdi zaman göreceli bir kavram ya. Bizim bu dünyada yaşayacağımız bir ömür var. Buradan A'dan B'ye gideceğiz. Bu kadar. A'dan B'ye giderken biz hayatı aşırı derecede hızlandırıyoruz. İşte mesela yemek yeme hızlandı, kıyafetler hızlandı, alışveriş hızlandı, arabalar geldi bir yerden beri gitmek çok aşırı derecede hızlı hale geldi. İşte fast foodlar çıktı, bir sürü yerlerde bir sürü şeyler oluşmaya başladı. İnsanlık artık hayatını çok hızlı yaşıyor ve çok hızlı tüketiyor. Bilgiyi çok hızlı tüketiyoruz, yaşamı çok hızlı tüketiyoruz, zaman çok hızlı tüketiyoruz, işte yemeği çok hızlı tüketiyoruz. Her şeyi çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Ve bu hızlı yaşamın bizi günün sonunda bir yere ulaştıracağını düşünüyoruz. Nereye ulaştıracak ki? Zaten A'dan B'ye gidiyoruz. Bu kadar hızlı yaşayınca bir sürü şey mi elde etmiş oluyoruz? Bir sürü şey mi başarmış oluyoruz? Hayır. Bu sadece bir kavram. Bir kavram. Zaman arasında şu şu şu şu kadarcık yerde sıkışmış. Buradan buraya buradan buraya böyle bununla <gülüyor> biraz komik olacak ama. Böyle yaşadığımızı düşünsenize. Böyle böyle böyle böyle böyle ne kadar hızlı yaparsanız yapın. Bir şey değişmiyor. Buradasınız. Buradasınız. Bu kadar. Gittin geldin gittin geldin gittin geldin. Ne elde ettin? Ne elde edebilirsin? Ne elde edeceksin? Hızlandığımızda aslında hayat bize çok fazla şey getirmiş olmuyor. Hızlandığımızda hayat bizi bir yerden bir yere daha çabuk bir şekilde getirmiş olmuyor. Bizim yine bilgiyle birlikte savunduğumuz şey var. Gerçekten hızlanmak için yavaşlamalısın. Çok çok yavaşlamalısın. Aşırı derecede yavaşlamasın. Çünkü hayatı hızlı yaşarken her şeyi kaçırıyoruz. Yani hız bence aşırı hız düşük bir bilinç seviyesi. Yani fast food yemekleri. Sağlıksız, aşırı derecede düşük bilinçte. Ve insanlar bu düşük bilinçte kaldıkça hayatındaki bütün şeyleri bu bilinçte yaşıyorlar. Fast food yiyorlar, sigara içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, o yapıyorlar. Bu arada yapıyordum bunları. 
Ya dışarıdan baktığım zaman, kendime baktığım zaman, kendi biri bana dese ki arkadaşım sen ne kadar bilinçsiz bir insansın onunla kavga ederdim. Kendimi öyle düşünmüyordum. Geziyorum, kültürel şeyler yapıyorum, onları yiyorum, içiyorum, sorun yok. Hayatımda bir sürü çevremde insanlarla çok güzel seviyorum, seviyorum, çok güzel şeyler yaşıyorum. Bana nasıl bilinçsiz dersiniz ya? Diyebilirim, diyordum. Ama oradaki seviye, oradaki kalite çok düşük. Çünkü standartlarım çok düşüktü. Standartlarım çok düşük olduğu için oradaki hayatın çok iyi ve çok mükemmel olduğunu görebiliyorum, düşünüyorum. Ama standartlarımız yükseldiği zaman şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Gerçekten sağlık konusunda bazı şeyleri aşmış olan bireyler. Ben mesela şimdi sigara konusunda kendimi aştım. Sigara konusunda asla bir daha görünüp sigara içme. Asla. Çünkü onu gerçekten hani böyle kafada bir şeyler yaparak değil fark ederek bilinçli bir şekilde hayatımdan attım. Yani sigarayı bıraktığım gün, defteri kapattığım gün hani ya keşke bırakmasa mıydım diye bir soru işareti olmadı. Sigarayı bıraktım bir buçuk sene sonra babamı kaybettim. Kalp krizinden aniden. O gün dahi hani sigaramı içsem diye düşünmedim. Ki hep diyorum hep anlatıyorum videolarımda. O gün ben bir sigara içsem ki hayatım hiç içmemiş dahi olsam ki bırakmış olsam bir buçuk sene önceki o gün içsem. Kalkıp kimsenin bana bir şey deme hakkı yok değil mi ya çocuğa yazık ya. Babasını kaybetti içsin bir tane bir şey olmaz. Pişmişleyelim bir de böyle satın hadi iç ola hiç sıkıntı yok ya. Hani büyüklerin yanında sigara içmek saygısızlık falan filan olur ya hani bizde de öyle bir saygı vardı. Hani örnek veriyorum işte yine dedemler medenler falan olmuş olsa babam vefat etse yine yanında sigara içsem yine bir şey demezler değil mi? O olayda bile. Oh, çok kötü bir şey yaşadı bu çocuk. İçsin sıkıntı yok. Ben o gün bile bu defteri tekrar bırakın açmayı orada o defteri bakmadım bile yani oyuna bakmadım bile. Dedim ki tamam bugün bile ben bunu aramadıysam bu defter benim için tamamen kapanmıştır. Ve bu defter kapandıktan sonra benim oraya dönmem bir daha mümkün değil. Siz sağlıklı yiyecekleri yedikten sonra vücudunuza olan etkilerini gördüğünüz zaman tekrar birinci düşük yemeklere gitmeniz pek mümkün olmuyor. Demek ki oraya gidiyorsak bazı şeyleri yine aşamamışız demektir. İşte farkındalık ve bilinçle ve bilgelikle yaşamak dediğimiz şey bu. Hayatımızda ne olursa olsun kendimizi real anlamda görmemiz lazım, karşımıza almamız lazım. Biz hangi seviyedeyiz bilinç olarak? Bizim işte standartlarımız ne durumda? Bir ile arasında bir standart değeri çizin kendinize. Benim standartlarım o zamanlar ikiydi arkadaş. Ne olsa yerdim, neresi olsa giderdim, temiz pis ayırt etmezdim, arabanın altına yatardım, yerde yuvarlanırdım, eğlence mekanlarına gidip elimi sağımı sola her yere bir yerlere koyardım. Ne bileyim pislik, temizlik benim için önemli olmazdı. Tuvalet istediğim her yerde istediğim her tuvalete girerdim. Şimdi bunları göremediğim zaman oradaki hiçbir şey benim için sorun haline gelmiyor. Ama bilincim yükseldiğinde daha net görebildiğim zaman o mesela bazı durumlara tuvalete girmen gerekiyor dışarıda işte. Bakıyorsun abi ben buraya zamanında nasıl bu ihtiyacımı karşılamışım. Değil mi? Ya yani buna bu ve buna benzer şeyler yaşayan insanlar varsa görsünler, fark etsinler. Yani o bilinç o kalite yükseldiği zaman tekrar oraya düşmek istemiyorsun. İstemiyorsun ve biliyorsan onun, görüyorsan onun artık zararlı olduğunu hiç gitmiyorsun. Konfor gibi yani. O konfora alıştığın zaman ki o konforun gerçekten senin için en sağlıklı ve en verimsiz olduğunu gördüğün zaman bırakmıyorsun. Dönmüyorsun. Bizler de işte bu noktada bize düşen şey kendimize dürüst olmak. Ne noktadasın? Göremiyorsan destek al. Ben kendimi ne noktada olduğumu göremiyorum arkadaş. Yani standartların yüksek mi, alçak mı? Kimi söyle diyor, kimisi böyle diyor, kimisi şöyle diyor. Ben gerçekten kendimi ne noktalarda yalan söylüyorum, bunları göremiyorum. Destek almak ayıp değil. Destek almak birilerinden, bilmediğin noktalarda birilerinden destek istemek ayıp değil. Bu aksine senin için büyük bir art. Çünkü fark etmişsin bazı şeyleri ama neyin ne olduğunu tam bilemiyorsun. Ve bunu görebilmek için bir adım atman gerekiyorsa o adımı at. Zaten hayatta hep bunlardan geri kalıyoruz. En başında dedim ya fiziksel bir şey olsa desem ki arkadaş bu bunu bir hap olarak şey yapın alın. Bu hapı aldığınız zaman işte sabah akşam böyle damlattığınız zaman hayatınızdaki bütün sorunlar gidecek desem bunu milyonlarca insan alır. Dener en azından. Dener. Evet ya gerçekten oluyor mu? İşte bunun fiyatı örnek veriyorum 1000 lira olsun. 1000 lira ya bir kere vereyim gerçekten bütün sorularımı çözüyor mu diye ben bunu üretsem 1 milyon tane satsam bir ton para elde ederim ve insanlar bunu dener. İyidir kötüdür fark etmez ama ben bunu insanlara vermiş olurum. Neden insanlar bunu satın almış olur benden? 
Çünkü fiziksel bir şey var. Ağzına damlatıyorsun. Neye etki ettiğini, nasıl etki ettiğini, biyolojik olarak neye yol açacağını bilmiyorsun. Sadece düşünüyorsun ki ya evet böyle bir şey var. Böyle bir şey damlatınca oluyormuş. Ama ben size diyorum ki elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Ellerim arkada. Gerçeği keşfedersen hayatındaki her şey düzelecek. Prensiplerin yönünü keşfedersen hayatındaki her şey düzelecektir. Bunu bize inanmadan kendin test edebilirsin. Ve bu yolda yürümek için sadece bir adım atmaya ihtiyacın var. Bunu test et. Dediğimde bu ne ya? Bu mu? Ne hayatım değişecek? Ne konuşuyorsun arkadaş? Dedim çünkü dedim denize dedim aynalarını. Dedim bu kadın saf bunu kandırmışlar. Bu böyle bir şey mi olabilir? Kalkıp böyle böyle insanlara bir şeyler anlatıyor. Saçma sapan şeylerle doldurmasın. Benim hayatımı değişeceksin arkadaşım. Bana bir şey ver. E veriyorum işte aslında şu anda sizlere, kendime, herkese bir şey. Bir şeyden daha fazlasını veriyorum. Bunu görebilen insanlar, bu yolu yürüyen insanlar çok çok şanslılar. Diğerleri de çok şanssız diyemem. Çünkü farkında değilizdir. Duymuyoruzdur, dinlemiyoruzdur, göremiyoruzdur. Sorun değil. Ama görüyorsan, duyuyorsan bir adım at. Sadece bir adıma ihtiyacım var ya. Sadece bir adım. Bunu atmak için ise kimsenin senin arkasını ittirmesine gerek yok. Ben kimseyi ittiremem. Sadece bana doğru bir adım atana ben de bir adım atabilirim. O yüzden... Bu videolar gerçekten çok çok kıymetli. Bu videoları anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi zaten bu. Bu noktalarda zorlanan insanların destek alma konusunda bir adım atabilmelerini sağlayabilmek. Ve hep diyoruz, hep anlatıyoruz. Hayat basit, bunu kendin görmelisin ve kendin test ederek öğrenmelisin diyorum. Evet, oh, güzel bir anlatım oldu. Güzel bir konuşma oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun altında dediğim gibi yorumlarınızı yine bekliyorum. Yaşamış olduğunuz zorluklardan bahsedebilirsiniz. Video denedikten sonra içinizde uyanan şeylerden bahsedebilirsiniz. Yani ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Hiç sorun yok. Yeter ki bir etkileşim halinde olalım ki birbirimizle olan bu iletişimi daha kuvvetli hale getirebilirim. Çünkü burada bugün 13. video bu. 65'e yakın video olacak bu süreç içerisinde haberiniz olsun. O yüzden ne kadar çok başında yakalarsanız 65 video boyunca çok da güzel bir kazanım elde etmiş olursunuz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.